എങ്ങനെയാകും ഈ ക്ലാസ് നാളെ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ഓൺലൈനിലൂടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി രണ്ടേ ദശാംശം ആറൊന്ന് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടത് പുത്തൻ യൂണിഫോമും ബാഗും കുടയുമൊക്കെയായി പ്രവേശനോത്സവത്തോട് അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്ന പതിവ് കാലത്തിന് വിട ഏകീകൃത അക്കാദമിക് കലണ്ടർ എന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്നത്തിനാണ് കോവിഡ് താഴിട്ടത് എങ്കിലും ഒന്നു മുതൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെ ഒരു ദിവസം പ്രവേശനം ട്രയൽ റണ്ണായാണ് ആദ്യ ആഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ തന്നെ കണക്ക് പ്രകാരം ടി വിയും കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇന്റർനെറ്റും ഇല്ലാത്തവർ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ബദൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സർക്കാർ കുടുംബശ്രീ വായനശാലകൾ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമം കുട്ടികൾ കൂട്ടം ചേരുന്നതിന്റെ വെല്ലുവിളി ഒഴിവാക്കി ക്രമീകരണം ഒരുക്കണം കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ഡി ടി എച്ച് വഴി ലഭ്യമാകില്ലെന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ആറ് ഡി ടി എച്ച് കമ്പനികൾക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടും യാതൊരു മറുപടിയും ഇല്ല സംസ്ഥാനത്തെ ചാനൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം ഡി ടി എച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ എന്ന നിലയിൽ സൗജന്യമായി വിക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സർക്കാർ ആവശ്യം മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ മാതൃകയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളും സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം പ്രാദേശികമായി സ്കൂളുകളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും കുടുംബശ്രീയും എല്ലാം ഇതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ല കാരണം ആ തരത്തിൽ വളരെ പ്രായോഗികമായി നടപ്പാക്കാൻ തരുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് പ്ലസ് ഓൺലൈൻ പ്ലസ് ഓഫ്ലൈൻ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓൺലൈൻ അല്ല ആ തരത്തിലുള്ള പരിശീലനം നടക്കുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പത് വരെയാണ് ക്ലാസ് മുൻകൂട്ടി ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പീരീഡുകളായി തിരിച്ചാണ് ക്ലാസുകൾ പൊതുപരീക്ഷ എഴുതേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ പത്ത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് രാവിലെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകളാണ് ആദ്യം രാത്രി ഏഴു മണി മുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ പുനഃസംപ്രേഷണം ഉണ്ടാകും രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത് വരെയാണ് കോളേജ് ക്ലാസുകൾ അധ്യാപകർ കോളേജിൽ ഹാജരാകണം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള അധ്യാപകർ ഓൺലൈനായി ക്ലാസ് എടുക്കണം സൂം ആപ്പ് അടക്കം ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് തീരുമാനിക്കാം സ്കൂളുകളിൽ ആദ്യ ആഴ്ച ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തില്ല കോളേജുകളിൽ ഹാജർ കണക്കിലെടുക്കും സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകും വരെയാണ് താൽക്കാലിക സംവിധാനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെല്ലുവിളികളുണ്ട് സംശയങ്ങളുമുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിളിക്കാം അധ്യാപകർക്കും ഇപ്പോൾ വിളിക്കാം വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കെ അൻവർ സാദത്താണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ സംശയം തീർക്കാനായി സ്വാഗതം ശ്രീ അൻവർ സാദ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നാളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന ഒരു രൂപത്തിന് തുടങ്ങാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാർ അതായത് നാളത്തെ എല്ലാ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് നാളത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിന്റെ ഓരോ സ്ലോട്ടുകൾ അത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാർത്താ ചാനലുകൾ വഴി പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ അതുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രാവിലെ തൊട്ട് എട്ട് മുപ്പത് തൊട്ട് പത്ത് മുപ്പത് വരെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് അങ്ങനെ കൃത്യമായി ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ തൊട്ടാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് ശ്രീ അൻവർ സാദ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതൊന്ന് തുടങ്ങാം ആ സമയക്രമം നാളെ എട്ടര മുതൽ പത്തര വരെയാണ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് പ്ലസ് ടുവിനുള്ളത് അതിൽ ഓരോന്നും അരമണിക്കൂർ വീതമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ആദ്യ ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷാണ് പിന്നീട് ഒൻപത് മണിക്ക് ജിയോഗ്രഫി പിന്നീട് മാത്തമാറ്റിക്സ് പിന്നീട് കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനെ ഈ നാല് വിഷയങ്ങളാണ് നാളെ എട്ടര മുതൽ പത്തര വരെ ഉള്ളത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിന് പത്തരയ്ക്ക് പൊതുവിഷയമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഭൗതികശാസ്ത്രം പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ജീവശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ് സംപ്രേഷണം ഉള്ളത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് പൊതുവായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് മൂന്നാം
പത്താം ക്ലാസ്സിന് അഞ്ചര മുതൽ ഏഴ് മണിവരെ ഇതേ ക്രമത്തിൽ പുനഃസംപ്രേഷണം ഉണ്ടാവും മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ പുനഃസംപ്രേഷണം ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നാളത്തെ സംപ്രേഷണ ഷെഡ്യൂള് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ നാളത്തെ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയൽ ടെലികാസ്റ്റ് ആണ് ഇതേ വിഷയം തന്നെ ജൂൺ എട്ടിന് തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും സംപ്രേഷണം ചെയ്യും അതിനിടയ്ക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടവരൊക്കെ കണ്ടെത്തി ഭദ്ര സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എടുത്ത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രയൽ റൺ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അനുഭവത്തിലൂടെ അത് പഠിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാഴ്ച അതിൻ്റെ ട്രയൽ റൺ ഇനി പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിക്കാം സംശയമുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങാം എൻ്റെ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ചിലപ്പോൾ രാവിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് എട്ട് മുപ്പത് ഇപ്പോൾ മലയാളം മീഡിയവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും ഉണ്ടാവില്ലേ സാറേ ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് കൂട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഏത് മീഡിയത്തിലായിരിക്കും മലയാളത്തിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അല്ല ക്ലാസ്സുകൾ ഓക്കെ അല്ല പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളം മീഡിയം തന്നെയായിരിക്കും സംപ്രേഷണം പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ അതിലെ പദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടെ എഴുതുകയും അത് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും പൊതുവായിട്ടുള്ള മാധ്യമം മലയാളം മീഡിയ കാരണം നമുക്ക് മലയാളത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിനും പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ സംപ്രേ പിന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗങ്ങളും വാക്കുകളൊക്കെ അതേ രൂപത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാളെ അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് അത് വലിയ വിഷയം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഹൈസ്കൂൾ സബ്ജക്റ്റുകളിലും സാർ മനസ്സിലാ അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാഫിക് സപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാ രണ്ട് വിഭാഗക്കാർക്കും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാവാം രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി സ്ക്രീനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതെ 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 അങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റും അതായത് സബ്ജക്റ്റിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ അധ്യാപക ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അല്ല നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും എക്സ്പേർട്ടുകൾ എന്നുള്ള രൂപത്തിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിലവിൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ തന്നെയായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ തന്നെയായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ പുതിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന എത്ര മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഒരു പക്ഷേ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ അധ്യാപകർ ഇതിലേക്ക് പൂൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു പരിമിതി നമുക്ക് ഈ ഈ പ്രദേശത്തിന് അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകർ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ് വേറെ പുറമേയുള്ളവരല്ല അവർ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ തീർച്ചയായും അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമതായി സാർ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫൈ അത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അത് ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടി വരിക നമ്മളെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരോട് തന്നെ അഴിക്കുമോ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ് അതെ ഇത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൊത്തം ഫസ്റ്റ് ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ഇതൊരു കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സംപ്രേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതത് ക്ലാസ് ടീച്ചർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് ടീച്ചർ മുപ്പത് ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും അതിൽ ചില കുട്ടികളെ ബന്ധപ്പെടാൻ അവർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി കഴിയുമായിരിക്കാം ചില കുട്ടികളെ ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും ചില കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ എസ് എസ് കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാണാനുള്ള
സാറേ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കൂടി നിരവധി പേര് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ സംശയങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോകാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ദാസൻ ആണ് ചേരുന്നത് ശ്രീ ദാസൻ എന്താണ് സാറിൻ്റെ സംശയം ഹലോ ദാസൻ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് സാറിന്റെ സംശയം നമ്മടെ വീഡിയോ കോൺ ഡീറ്റ് വെച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പഠനം അതിലേ എന്തെങ്കിലും വകുപ്പ് ഉണ്ടോ ആ ശ്രീ അൻവർ സാർ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡിടിഎച്ച് കാര് എങ്ങനെയാ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡിടിഎച്ചിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോ വീഡിയോ കോണും ഡിഷും അവർ 642 എന്നുള്ള ചാനൽ നമ്പറിൽ ഇപ്പോ വിക്ടേഴ്സ് ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി വീഡിയോ കോൺ ഡി ടി എച്ചും ഡിഷ് ടി വിയും ഇത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള ഡി ടി എച്ച് ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി സർക്കാർ അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് മറ്റ് ചാനൽ ഡി ടി എച്ചുകളും ലഭ്യമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിഷ് ഡിഷ് ടി വിയിലും വീഡിയോ കോൺ ഡി ടി എച്ചിലും അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്നുള്ള സ്ലോട്ടിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച രക്ഷിതാവിന് അത് പ്രശ്നമില്ല അവർ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ചാനൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കയറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ലഭ്യമാകും ഓക്കെ സാർ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ലഭ്യമാവാത്തവരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സാർ പറഞ്ഞ മാറിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാളത്തെ ക്ലാസ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കേബിളിൽ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് യൂട്യൂബ് നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആപ്പ് വഴി കാണാം അല്ലേ അങ്ങനെ എന്തൊരു സംവിധാനം കൂടി ഇല്ല സാർ അതിൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിക്ടേഴ്സിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിക്ടേഴ്സ് ഡോട്ട് കൈറ്റ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിഒവി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ ലൈവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണേലും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ സംപ്രേഷ തത്സമയമല്ല ലൈവ് കഴി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇനി ഇത് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള രൂപത്തിൽ ടെലഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും അതിന് വിവിധങ്ങളായ മാർഗങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സും ആ സമയത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ കുട്ടികളും ക്ലാസ് കണ്ടു എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് കാണാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താണ് താങ്കളുടെ സംശയം നമസ്കാരം സാർ എന്റെ സംശയം ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാരും പതിയെ അവരുടെ ജോലികളിലേക്ക് വ്യാപൃതരായി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു പക്ഷെ ജോലി ഉണ്ടാവും അവർ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകും സാധാരണക്കാരിലേക്ക് വന്നാൽ തൊഴിലുറപ്പിലേക്ക് പോകുന്നവര് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഇത് പിന്തുടരാനുള്ള സൗകര്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കുട്ടികളിൽ കൈവശം മൊബൈൽ ഫോൺ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാനോ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നാൽ എങ്ങനെയാവും ഇതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ തത്സമയം നിരീക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ കുട്ടി പിന്നീട് അത് കൃത്യമായ അളവിൽ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ കൃഷ്ണനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദിച്ചത് സാർ അതിൽ സാർ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉത്തരവ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞു കാരണം വേറെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയത്തിന് ഒരു നിവാരണം കൂടി വരുത്തിക്കോളൂ അതെ അല്ല അത് അതാണ് അത് ഈ അക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ടി വി കാണുന്നതിൻ്റെ ടൈം സ്ലോട്ടിന് പരിഷിതാവ് വീട്ടിലില്ലെങ്കിലും ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്താം വീട്ടിൽ കേബിൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കേബിൾ കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ല അവർക്ക് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് വിലയുള്ള ഫ്രീ ടു എയർ ഡി ടി എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് വിക്ടേഴ്സ് സൈഡിൽ ലഭ്യമാക്കാം ഒരു കേബിൾ കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ടി വി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് രക്ഷിതാവ് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി തലത്തിലെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക പത്താം ക്ലാസ
വേണമെങ്കിൽ പത്ത് ക്ലാ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് എല്ലാം ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളും സിലബസും മുഴുവൻ സംസ്ഥാന സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പക്ഷെ സി ബി എസ് ഇയിലും മറ്റ് സ്ട്രീമുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ വളരെ ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സിലബസ് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് കയറ്റു വിറ്റേഴ്സിലൂടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സാർ ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം വരുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നാലാം ക്ലാസ്സിലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ഒരു കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വഴി കാണാം നമുക്ക് കാണാം എന്നുള്ള സംവിധാനം ഏത് സമയത്തായാലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് കണ്ടു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്ന പ്രോ ഉറപ്പ് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് അതാരാ ചെയ്യുക അവരവരുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരാണോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുകയും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊഡ്യൂൾ അവരുടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട പ്രോസസ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് അതെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ മെൻ്ററിങ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അവരുടെ കുട്ടികളെ മെൻ്ററിങ് മെൻ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക സഹിതം എന്നുള്ളൊരു പോർട്ടൽ വഴി അതിൻ്റെ പഠന പുരോഗതി കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് എത്തിക്കുക അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ മിഷൻ മീറ്റിംഗിൽ നിർദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ അതേ മാതൃകയിൽ ഈ ടീച്ചർ മെൻ്ററിങ് ആകുന്നൊരു പ്രക്രിയയായിരിക്കും നടക്കുക ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലഭ്യമാക്കുകയും അത് കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലെ ഹൈസ്കൂളിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും ഒക്കെ ആ ടീച്ചർമാരുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു വിനിമയം സ്ഥാപിക്കും അതിന് വിവിധങ്ങളായ മാർഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ടെലിഫോൺ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക അത് ആ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർ ആ സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തും നസീറ എന്ന പ്രേക്ഷക മഞ്ചേശ്വരത്ത് ചേരുന്നു മാഡം എന്താണ് സംശയം ഹലോ നമസ്കാരം പറയൂ മാഡം ആ ഇത് ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഇത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് വിളിക്കുന്നത് കടമ്പാറ സ്കൂൾ കന്നഡ മീഡിയം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഓർക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മലയാളം പഠിച്ചില്ല കന്നഡ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മള് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ടെലികാസ്റ്റ് മലയാളത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളും ഉണ്ടാവും കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് കന്നഡ മീഡിയമാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ പാലക്കാടും ഇടുക്കിയും ചില ഭാഗത്ത് തമിഴും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കാസർഗോഡും കൈറ്റും നമ്മുടെ ജില്ലാ ഓഫീസുകളുമായിട്ട് ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കഴിയില്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കും മിക്കവാറും ഈ ആഴ്ച തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ജൂൺ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങും അപ്പോൾ കന്നഡയിൽ അവർക്ക് കന്നഡയിൽ അധ്യാപകർ ക്ലാസ് എടുത്തത് കേൾക്കാൻ കഴിയും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തമിഴും കേൾക്കാൻ കഴിയും അതിന് ആ അധ്യാപകർ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തി അവർ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് അത് എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് അവർ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുള്ളൊരു വലിയ പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അർത്ഥം ഏതായാലും സാറേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയണം അപ്പം അത് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവുക അത് ഈ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചത്തെ നമ്മളെ വിലയിരുത്തലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ തീരുമാനിക്കുക അല്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം താക്കണം ഇതിൻ്റെ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ ആദ്യം തന്നെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞത് ഇത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ നടക്കേണ്ട പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പകരമല്ല മറിച്ച് ഈ സമയത്ത് കുട്ടികളെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അപ
ആ അതെ കണ്ടു തുടങ്ങുക അഡ്മിഷൻ പ്രക്രിയ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷന് നേരിട്ട് എത്തി പ്രവേശനം നൽകാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷനുള്ള സംവിധാനവും ഉടനെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതും ഈ ആഴ്ച തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ പല സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് നിന്ന് കുട്ടി പുറപ്പെട്ടു എട്ടാം ക്ലാസ് വേറെ സ്കൂളിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാലാം ക്ലാസ് നിന്ന് പോയി അഞ്ചാം ക്ലാസ് വേറെ സ്കൂളിലായിരിക്കാം അവിടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ കണ്ടെത്തുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഈ ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് ആ ആ ആശങ്കകൾ തീരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഈ കുട്ടിയും ടീച്ചറും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സമയം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ഇപ്പം എന്തായാലും ആ കുട്ടി നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി എന്തായാലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സ്കൂള് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആരാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫോളോപ്പും കാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെയല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വളരെ നമ്മുടെ പിന്നാക്ക മേഖലകളിലുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ എസ് എസ് കെയുടെ കോർഡിനേറ്റർമാരൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങളും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടിയും ശരിക്ക് കണ്ടെത്തി ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അവരിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയൊക്കെ നടത്തിയ പരീക്ഷ വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഒരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളി അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കേരളം നേരിട്ടിട്ടില്ല ആ പരീക്ഷ ഒരു അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ കുറവോ ഒരു പല അവസരം നിഷേധ പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തലോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നടത്തിയ അതേ ജാഗ്രതയിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൺ ഒന്ന് രണ്ട് ഭയങ്കര ആശങ്കകളായിരിക്കും അവിടെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ കണ്ടില്ല അവിടെ കണക്ടിവിറ്റി കിട്ടിയില്ല മഴയിൽ മഴയാണ് കറണ്ട് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ സംവിധാനം നമുക്ക് ഇതിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂള് തുടങ്ങുകയല്ല സ്കൂളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഠനാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അല്ലേ അതെ കറക്റ്റ് പഠനാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടി ഇപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പലവർക്കും കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനകത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ തരത്തിലൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നു ടീച്ചർമാർ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിന്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ല അതിലേക്ക് കൂടി കിടക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ആറോ ഒന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് ഇത്തരം കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഒന്ന് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ശതമാനം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ശതമാനത്തിലൊക്കെ താഴെയിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു അതിൽ കൂടാം കുറയാം പ്രദേശങ്ങളിലേറ്റ കുറച്ചിലുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെല്ലുവിളികൾ ഇപ്പം ഈ കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയം എന്നുള്ളത് വിക്ടേ ചാനൽ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം കാരണം ഇതിപ്പോൾ അല്ലാതെ ഓൺലൈൻ നടത്തുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കൂൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് സമഗ്ര പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് ഓരോ ടീച്ചറെയും കുട്ടി കസൈൻ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്ലൗഡിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിടുത്തും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ആ ഓൺലൈൻ മോഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഒരവസരത്തിൽ സാധാരണ നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും വേഗത കുറവ് വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ
ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ലാപ്ടോപ്പുകൾ കയറ്റ് ഹൈടെക് സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായി കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എഴുപതിനായിരം പ്രൊജക്ടറുകളുണ്ട് അതുപോലെ അയ്യായിരത്തോളം ടെലിവിഷനുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്കൂളുമായിട്ടുള്ള ധാരണാപത്രം നമ്മൾ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട് കയറ്റ് അതനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് കൊണ്ടുപോയി അവരെ കാണിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൃത്യമായി സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അത് വളരെ മാനേജബിൾ നമ്പറാണിത് ചില റിമോട്ടായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അവിടെ സാധാരണ പഠനത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻ്റർവെൻഷന് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ അവശേഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള വിപുലമായ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ഉണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് പുറമെ തദ്ദേശ സംവരണ വകുപ്പും കുടുംബശ്രീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ ടി ക്ലബ്ബുകൾ എൻ സി സി അതേപോലെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന് അത് ഉറപ്പുവരുത്തും അത് ഓരോ പ്രാദേശികമായി ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു പൊതു സ്ട്രാറ്റജി അല്ല പ്രാദേശികമായിട്ട് അവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ എഴുതി വിവിധ വ്യത്യസ്ത ജില്ലകളിലുണ്ടായിരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പരീക്ഷ എഴുതാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയതിന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര വെല്ലുവിളിയല്ല ഇത് അതേ മാതൃകയിൽ ഒരു ഏകീകൃത ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ലൈസൺ എന്താണ് സംശയം നമസ്കാരം സാർ ഹലോ സാർ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മേജർ ഡി ടി എച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇപ്പോ സൺ ഡയറക്ട് ടാറ്റ സ്കൈ പോലെയുള്ള ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടപടി ഉടനടി എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് സാറ് തുടക്കത്തിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും അപ്പൊ ലൈസൻ ചോദിച്ചതിക്ക് ചെറുതായിട്ട് സാർ അതുകൂടി ഒന്ന് പരാമർശിക്കും സാർ ആ അതിൽ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡി ടി എച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് അവരാണ് അതിന് സർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃത്യമായുള്ള ഡയറക്ഷൻ മാർച്ചിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡി ടി എച്ചുകൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ചില കേബിൾ ഡി ടി എച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് അതും ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പൊതു സംവിധാനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അഡീഷണൽ ഫ്രീ ടു എയർ ഡി ടി എച്ച് സംവിധാനം വെച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളോടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾക്കുടെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഡി ടി എച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്മാരെല്ലാം ഇതിന് സന്നദ്ധമാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പഠനാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓരോ ടീച്ചർമാരുടെയും റോളുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും അത്തരം പോയിന്റുകളിലേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് വരാം കുറച്ചും കൂടി പ്രേക്ഷകരും ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് അതിലേക്കും വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കും വിളിക്കാം ശ്രീ അൻവാസ് സാദത്ത് നമ്മളോട് കൂടെ ചേരുന്നു ശ്രീ അൻവാസ് സാദത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്കിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് താങ്കൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയും നൽകി ടീച്ചർ എന്ന റോള് വേറെ രീതിയിൽ കൂടി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠനകാലത്ത് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചറുടെ റോളുകൾ ഇനി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ടീച്ചറുടെ റോള് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടീച്ചർ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പോയി ക്ലാസ് ടീച്ചറാകുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ റോള് തന്നെയാണ് ടീച്ചർക്കുള്ളത് ടീച്ചറുടെ റോളൊന്നും മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലഭ്യമാകു
അത് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച അത് കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സജഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക ആദ്യ ദിവസമാകുമ്പോൾ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നോക്കാനും വരാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാഫിക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഒരുപാട് പേര് നെറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നിലവിൽ സുസജ്ജരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് കാരണം ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്കുള്ള പുതുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വിധ നമ്മുടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കിടക്കുന്ന അധ്യാപകരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് യാത്രയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സും പാഠപുസ്തക നിർമ്മാണമാണെങ്കിലും ഉള്ളടക്ക നിർമ്മാണമാണെങ്കിലുമൊക്കെ അതൊരു വലിയ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു പക്ഷേ പുറത്തും ഒക്കെ ഉള്ള വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് വരിക അപ്പം അത് അങ്ങനെ വരാൻ കുറേ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിസിക്കലായുള്ള കുറേ ബുദ്ധിമുട്ട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സജ്ജമാണ് അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് അറബിക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റം ഒരു ന്യൂനം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ മഴ എന്നുള്ളൊരു വെല്ലുവിളി കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടി തങ്ങളടക്കമുള്ളവർ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഞങ്ങളുടെ സംപ്രേഷണത്തിൻ്റെ തടസ്സം ഉണ്ടാവും അതിന് പുറമെ പ്രാദേശികമായിട്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലഭ്യമാവില്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വേണേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം വയർലെസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പുനഃസംപ്രേഷണവും ഓഫ് ലൈൻ മോഡും കൂടെ നോക്കുന്നത് ഈ ജൂൺ ആദ്യം വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞൊരു സമയമാണ് കാരണം എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ മാത്രം സംവിധാനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരുപാട് അങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നില്ല വളരെ അപൂർവമായ സന്ദർഭങ്ങളെ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ കോളേജുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്ലോ ഡൗൺ ഉണ്ടാകും എല്ലാ കാലാവസ്ഥയും അനുകൂലമാണെങ്കിൽ പോലും ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ് നാളെ മുതൽ വരുന്നത് അതിന് പുറമെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ അത് വീണ്ടും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ലഭ്യമാക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രത്യേക സംവിധാനം കൂടെ എത്തിക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കും അത് പ്രാദേശികമായിട്ട് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം നടത്തും എസ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ എട്ടര തൊട്ട് ആ പുതിയ പഠന രീതി തുടങ്ങുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുപിടിച്ചിട്ടാണ് മാറുന്ന കാലത്ത് പുതിയ രീതികൾ നമ്മൾ പരീക്ഷി പരീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയണ്ടായി സാർ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്നും കൂടി സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് അന്ന് പഠിക്കാതെ വിട്ട ഉഴപ്പുകാരനും പഠിക്കാതെ വിട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി പൊടി പഠിക്കാലോ എന്ന് പൊടി തെറ്റിയെടുക്കാലോ ഏതായാലും അങ്ങനെ വലിയ സാധ്യതകൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ അതും കൂടെ അല്ല ഒരു ഒരു കാര്യം പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അധ്യാപക പരിശീലനം മെയ് പതിനാല് മുതൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ഇതേപോലെ നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പം മാത്സും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്സ് പ്രത്യേകിച്ചൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നു ഓ ഇത്ര രസകരമാണല്ലേ മാത്സ് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് പഠിച്ചത് വെറുതെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് പോവുകയായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു റിഫ്രഷിങ് മെൻറ്റാലിറ്റിയോട് കൂടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും മറ്റും ഒക്കെ ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് സാർ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാൻ തോന്നുന്നു ശ്രീ സന്തോഷാണ് ചേരുന്നത് സന്തോഷ് എന്താണ് താങ്കൾ സംശയം ഹലോ ആ പാലക്കാട് നിന്നാണ് പറഞ്ഞോളൂ ആ പ്രായരി പാലക്കാട് മകൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ജയിച്ച ഒമ്പതാം
ഒരു പുതിയ പഠനാനുഭവം അത് എന്നെ ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അത് നമുക്ക് നോക്കാം മാറുന്ന കാലത്ത് അതെല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സാർ സാറിനും സാറേ ടീമിനും മൊത്തം എല്ലാവർക്കും നന്ദി തിരിച്ചു വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം